మనిషికి అసలైన పరీక్ష అతను ఓడిపోయిన తర్వాత నుంచే మొదలవుతుంది గెలుపులో ఆనందంలో ఎలా ఉంటారు అనే దానికంటే కష్టాల్లో ఓటములో ఎలా ఉంటారు అనేది అన్నిటికన్నా చాలా ముఖ్యం అదే అతనికి అసలైన అర్థాన్ని ఇస్తుంది జీవితంలో పాతాల లోతు కష్టాల్లో కూరికిపోయామనుకోండి అప్పుడే మనకి అసలైన స్నేహితులు ఎవరు మనలో ఉన్న అసలైన బలాలు ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి చాలామంది కష్టాల్లో ఉన్నాం బ్యాడ్ టైంలో ఉన్నాం అని బాధపడతారు కానీ కొంతమంది చాలా తక్కువ మంది ఇంతకన్నా కిందకి మనం పడలేము సో ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉందాం కష్టాన్ని ఇష్టపడదాం అని ఆలోచిస్తారు అలాంటి వారే సక్సెస్ అవుతున్నారు అలాంటి వారే ప్రపంచానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నిలుస్తున్నారు ఈరోజు వీడియోలో నేను బ్యాడ్ టైంలో ఉన్నాను అని అనుకుని బాధపడే ప్రతి ఒక్కరిని భుజం తట్టి నువ్వు గెలవగలవు నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అని ధైర్యాన్ని ఇచ్చే పాయింట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో చివరికి మీలో కూడా నేను బ్యాడ్ టైంలో ఉన్నాననే ఆలోచన నుంచి నేను గెలుపు వైపు ప్రయాణిస్తున్నాననే ఆలోచన మొదలవుతుంది సో ఈ వీడియో అస్సలు మిస్ అవ్వకండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు జీవితంలో ఎవరికి ఓడిపోవాలి అని ఉండదు ఎవరికి కింద పడాలి అని ఉండదు కానీ ఒక సమయంలో ఎవరికైనా ఓడిపోక తప్పదు కింద పడక తీరదు అలా జరిగినప్పుడు మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే నాకే ఎందుకు కష్టాలు అనే ఆలోచనలో మన మీద మనకే సింపతి పెరిగిపోతుంది బయట జనాలు కూడా మనకి సింపతి చూపిస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కానీ అలా ఓడిపోయినప్పుడు ఇంకోలా ఆలోచిద్దాం అలా కింద పడినప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్ని ఎలా వాడుకోవాలి మన మైండ్ ఆ బ్యాడ్ టైం నుంచి బయట పట్టడానికి ఎలా ఆలోచించాలి అనేది తెలుసుకుందాం ముందు గెయిన్ ఫ్రమ్ ద పెయిన్ ఎవరికైనా బాధ వస్తే నా వల్ల కాదు నేను భరించలేను అని అనుకుంటారు ఇలాంటి సమయంలో అందరికీ అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ ఆ బాధని ఆ పెయిన్ని మన మోటివేషన్కి వాడుకోవాలి లైఫ్లో ఓడిపోయినప్పుడు జనాలు నవ్వుతారు మన గురించి తక్కువగా మాట్లాడతారు అప్పుడు వచ్చే బాధ ఒక బరువులా మారి మనల్ని కిందకి లాగుతుంది కానీ నిజం ఏమిటంటే ఆ బాధ ఆ పెయిన్ మనకి కావాల్సిన అసలైన మోటివేషన్ ఆ బాధే మీకు కావాల్సిన అత్యంత అవసరం ఎందుకంటే ఆ బాధే మీలోని స్ట్రెంగ్స్ని మీ బలాన్ని మీకు తెలియజేస్తుంది మీలో దాగి ఉన్న టాలెంట్స్ని మీకు చూపిస్తుంది మీలో ఆగిపోయిన ధైర్యానికి ఒక కిక్ స్టార్ట్ ఇస్తుంది అందుకే ఆ బాధని వాడుకోండి ఆ బాధని భరించి ఏడవటం కాదు అదే బాధని మీలోని శక్తుల్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి వాడుకోండి చుట్టూతో ఉన్న జనాల్ని వారు మాట్లాడే మాటల్ని వారి ఆలోచనల్ని మనం తీసుకుంటూ మనకి కావాల్సిన గెలుపును కూడా మొహమాటంతో భయంతో వదిలేస్తున్నాం మీలోని బాధ మీలోని ధైర్యాన్ని యాక్టివేట్ చేయనివ్వండి అందుకే ఒకటి గుర్తుంచుకోండి బాధ మీలోని భయాన్ని పోగొడుతుంది దాన్ని సరిగ్గా వాడితే గాయపడిన సింహానికి మీకు పెద్దగా తేడా లేదు హిట్ రీసెట్ అండ్ రీస్టార్ట్ అవును మీరు ఓడిపోయారు చాలా బ్యాడ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు ఇంతకన్నా కిందకి మీరు పడలేరు అంత లోతు కష్టాల్లోకి మీరు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఇక్కడే మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే మీరు గ్రహించవచ్చు మనం కోలిపోయేది ఇంకా ఏమీ లేదు పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల సక్సెస్ స్టోరీలు చదివితే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయంకరంగా జీవితంలో ఓటమి పాలైన వాళ్ళే కానీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచే వాళ్ళ సామ్రాజ్యాన్ని కట్టుకుంటూ వచ్చారు స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోయిందని ఒక పదేళ్ళు ఇంత నష్టం స్టాక్ మార్కెట్ చూడలేదని అంటారు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అక్కడి నుంచే మొదలయ్యి అత్యంత లాభాలు తెచ్చే పొజిషన్కి స్టాక్ మార్కెట్ మారుతుంది ఓటమి మనకి కేవలం పతనం కాదు అది మనకిచ్చే మరో అవకాశం నీ సామ్రాజ్యాన్ని పునాదుల దగ్గర నుంచి బలంగా కట్టుకుంటాకి నీకు ఇచ్చే ఒక ఖాళీ స్థలం అక్కడ నువ్వు ఎన్నంతస్తుల మేడ కడతావో కట్టు ఓటమిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది మనం చేసిన తప్పులు ఏమిటి అని ఈసారి మారుద్దాం కొత్త ప్లాన్తో వద్దాం జీవితం మీద కొత్త విజన్తో సరికొత్త మనిషిగా మళ్ళీ పుడదాం కొత్త మనుషులతో మళ్ళీ కొత్త నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేద్దాం మన గమ్యానికి అవసరమైన టూల్స్ అండ్ టాలెంట్స్ ఏమిటో అవే నేర్చుకుందాం ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ అయిన మన మొబైల్ లాగా కొత్తగా మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుదాం యూజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేషన్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు పిచ్చి లేచిపోతుంది ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేము మన మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు ఈ సమయంలోనే మీకంటూ ఉండే మంచి స్నేహితుడు లేదా మీ మంచి కోరే మీ రిలేషన్స్ మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఇలాంటి సపోర్ట్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకోండి వాళ్ళని మీ బాధతో విసిగించాల్సిన అవసరం లేదని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు వాళ్ళని విసిగించడం లేదు వారికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని గెలవాలి అని కోరుకునే వారిలో ముందు వరుసలో ఉంటారు మీకు ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా అందులో నుంచి మిమ్మల్ని బయటకి లాగాలి అనే ఆలోచనతో ఉంటారు అలాంటి ఒక మనిషి మీ జీవితంలో ఉంటే 
నన్ను నమ్మండి వాళ్ళతో మీ బాధలు పంచుకోండి మీరు అద్భుతాలు చేయగలరు చాలామంది కష్టాలని ఒక బ్యాగేజ్లా మోస్తూ ఉంటారు ఆ కష్టాలు మనకి కొన్నిసార్లు మనం చేసిన తప్పు వల్లే వస్తాయి సో ఆ బ్యాగేజ్ని వదిలేయండి మనం చేసిన తప్పు వల్ల ఎవరైనా బాధపడితే వాళ్ళకి చెప్పుకోండి మిమ్మల్ని క్షమించమని అడగండి ఇందులో తప్పేమి లేదు ఒక్కసారి మీ తప్పుని ఒప్పుకుని మనస్ఫూర్తిగా అది మీరు చెప్పుకుని క్షమాపణ అడిగితే మీ సిస్టమ్ మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది మీరు మోస్తున్న ఆ ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ మొత్తం దిగిపోతుంది సో అలాంటివైనా ఉంటే ఆలస్యం చేయకండి వీడియో ఎక్కడే ఆపి ఫోన్ తీయండి ఏ మనిషి అయితే మీ బ్యాగేజ్ని దించేస్తారో వాళ్ళకి కాల్ చేయండి వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత అద్భుతం అంటే ఏమిటో మీకే అర్థమవుతుంది యు కాంట్ లర్న్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద టాప్ గెలుపు మనకి పాఠాలు నేర్పదు అది మనకి సుఖాలను అలవాటు చేస్తుంది ప్రపంచాన్ని చుట్టూతో ఉన్న మనుషులను మనం గెలిచేసామనే భావాన్ని పెంచుతుంది గెలుపులో ఆనందం ఉంటుంది కానీ మనల్ని కొత్తగా మళ్ళీ ఆవిష్కరించుకునే అవకాశం ఉండదు అందుకే కొన్నిసార్లు ఓటమి రావడం మనకి మంచిదే కొత్తగా పెద్దగా మనం ఇంకా కోల్పోవడానికి ఏమీ లేదు అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు మన తప్పుల్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు గెలుపు మనకి కంఫర్ట్ని ఇచ్చేస్తుంది హ్యాపీగా తాగేయడం ఎక్కువగా తినేయడం కొత్తగా ఏమీ చేయలేదు లేకపోవడం ఏదైనా కష్టం అనిపిస్తే అక్కడి నుంచి పారిపోవడం ఇది మనకి గెలుపు వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఓటమిలో స్ట్రగుల్ అంటే పోరాటం ఉంటుంది ఆ పోరాటంలో ఒక కిక్ ఉంటుంది లైఫ్ ఇదివరకులా ఉండదు ఒక టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లా మంచి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది అదే గెలిచే వాళ్ళకి ఇన్ని సదుపాయాలు ఉండవు ఎక్కువగా లైమ్ లైట్లో ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవేమీ వాళ్ళకి కనపడవు కానీ ఓటమి పాలైన వారికి చీకట్లో ఉండే వారికి వాళ్ళు చేసిన తప్పులన్నీ స్పాట్ లైట్లో కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడి నుంచే మిమ్మల్ని మీరు ఇన్నోవేట్ చేసుకోండి సరికొత్తగా మిమ్మల్ని మీరు ఆవిష్కరించుకోండి మీ జీవితంలో అంత సాఫీగానే ఉంటుంది అనే పొజిషన్లో మాత్రం మీరు లేరు ఇది గమనించండి ఒక పోరాటం మధ్యలో ఉన్నారు పోరాడాల్సిన అవసరం నూరు శాతం ఉంది సో తీసుకోండి మీ బలాన్ని సమాయత్తం చేసి పోరాటంలో విజయం సాధించండి అప్రిషియేట్ ద గుడ్ ఇన్ యూ అండ్ ద గుడ్ ఇన్ అదర్స్ జీవితం అంత ఈజీ కాదు ఎవరి సరదా వాళ్ళకి తీర్చేస్తుంది అంత సుఖంగానే ఉంటే అది జీవితం అవ్వదు కష్టాలు ఓటములు ఇవన్నీ మనకి మనలోని మంచిని గుర్తు చేస్తాయి మనతో ఉన్నవారు ఎవరో తెలియజేస్తాయి ఎవరు ముఖ్యమో మీకు ఒక ఐడియాని ఇస్తాయి అందుకే ఓటమిలో మీలోని మంచిని గ్రహించండి ఓటమిలో మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళని గౌరవించండి ఈ సమయంలోనే కృతజ్ఞత అంటే గ్రాటిట్యూడ్ అనే ఒక మంచి అస్త్రాన్ని సాన పెట్టండి సర్వం కోల్పోయినా కూడా మీతో మీ పక్కన నుంచున్న వాళ్ళకి మీరు ఎంత కృతజ్ఞత జ్ఞతగా ఉండాలో తెలుసుకోండి కొత్త షూస్ ఇంట్లో వాళ్ళు కొనలేదు అని బాధపడి వాళ్ళని తిట్టుకునే వాళ్ళకి అసలు చెప్పులు లేకుండా కష్టపడే వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అర్థమవుతుంది అందుకే మీ లైఫ్ మీ జీవితాన్ని కొంచెం గ్రాటిట్యూడ్తో కలపండి మీ పేరెంట్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పండి మీ తలపైన నీడని ఇచ్చినందుకు ఆకలేసినప్పుడు అన్నం పెట్టినందుకు మీ బాధని పంచుకున్నందుకు కన్ఫ్యూజన్లో క్లారిటీ ఇచ్చినందుకు మీ సపోర్ట్ సిస్టమ్కి రుణపడి ఉండండి అలాగే ఎంత లోతుకి పడిపోయినా మీలోని వాల్యూస్ మీలోని స్ట్రెంగ్స్ మిమ్మల్ని బయటకు పాడేస్తాయి వాటిని గుర్తించి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి అవన్నీ మీలో ఉన్నందుకు మీరు ఎంత గ్రేడో తెలుసుకోండి అందరి పోరాటాలు ఒకటి కావు మీకు వచ్చే కష్టాలు వేరే వాళ్ళకి రావు అందుకే మీలోనే ఆ కష్టాలని అర్థం చేసుకునే స్కిల్స్ ఉంటాయి మీతోనే మీ కష్టాలని ఎదిరించే తోడు ఉంటుంది అందుకే జీవితానికి ఓటమికి గెలుపుకి గౌరవం ఇవ్వండి ఏదేది తక్కువ కాదు అని మీలోని గ్రాటిట్యూడ్ని పెంచుకోండి సో వీడియోని ముగించే ముందు మీకు ఈ వీడియోని ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేసేస్తాను గేన్ ఫ్రమ్ ద పెయిన్ కష్టాల్లో ఓటమిలో వచ్చే బాధ ఆ పెయిన్ మనకి కావాల్సిన అసలైన మోటివేషన్ ఆ బాధని వాడుకోవడం మనకు అర్థం కావాలి మనలోని బలాల్ని ఆ బాధతో ఇగ్నైట్ చేసి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి హిట్ రీసెట్ అండ్ రీస్టార్ట్ ఒక హ్యాంగ్ అయిపోయిన కంప్యూటర్ని మనం ఎలా రీసెట్ చేసి రీస్టార్ట్ చేస్తామో ఓటమిలో కూడా మనలోని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ని రీసెట్ చేసి మనం రీస్టార్ట్ అవ్వాలి ఇది మన బుర్రలో ఎప్పుడు ఉండాలి యూజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేషన్స్ కష్టాల్లో కృంగిపోకూడదు మన కష్టాలని మన రిలేషన్స్తో మన స్నేహితులతో పంచుకోవాలి ఈ సమయంలో సిగ్గు మొహమాటం లాంటివి ఏమీ ఉండకూడదు మీ ఎమోషనల్ బ్యాగేజ్ని మీరు కిందకి దించేయాలి అంటే మీ కష్టాలని పంచుకోవాల్సిందే యూ కాంట్ లోన్ వెన్ యువర్ ఇన్ ద టాప్ గెలుపు వల్ల పాపులర్ అవుతామేమో కానీ ఓటమి వల్ల ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది గెలుపు లైట్లో మనకి ఏమీ కనపడదు కానీ ఓటమిలో మనం చేసిన తప్పులు మన బలహీనతలు మన బలాలు మన స్నేహితులు అన్నీ స్పాట్ లైట్లో కనపడతాయి అప్రిషియేట్ ద గుడ్ ఇన్ యూ అండ్ ద గుడ్ ఇన్ అదర్స్ 
ఓటమిలో నీతో ఉన్న వాళ్లే అసలైన నీ మిత్రులు వాళ్ళని గుర్తించి గౌరవించండి వాళ్ళని జీవితంలో వదులుకోకండి అలాగే ఓటమిలో కూడా మీలో ఉన్న మంచిని అర్థం చేసుకోండి మీతో మీతో ఉన్న వారితో కృతజ్ఞతగా ఉండండి చివరిగా గుర్తుంచుకోండి మిమ్మల్ని మించిన బలవంతులు ఎవ్వరూ లేరు మీ కష్టాలని ఈజీగా మీరు ఎదిరించగలరు దానికి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ బలం మీలోనే ఉంది ఎంత కష్టాల్లో కూరికిపోయినా భయపడకండి ఈ కాలమే మీకు దిక్కు చూపిస్తుంది ధైర్యం ఉంటే ప్రపంచం మీకు దాసోహం అంటుంది ఓటమి అంటే ఓడిపోవటం మాత్రమే కాదు మళ్ళీ మొదలవటం మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీరు నిర్మించుకోవటం మరి మీరు ఏమంటారు కష్టాన్ని ఎదిరించి ఓటమిని జయిస్తారా మీలో ఉన్న బ్యాడ్ టైం పోయి గెలుపు వైపు ప్రయాణిస్తున్నాను అనే ఆలోచన మీలో మొదలైందా కింద కామెంట్స్లో మాతో పంచుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్